，我们现在从这里过去取行李。我来的机场是这样的。我们现在到这个巴黎去，来我们这里再取行李了。他这里这个行李大清理，这个出来的地方超远，我们差不多走了十分钟。行李穿应该很有意思，上面都是他一幅一幅这种画，果然是艺术之都。看到了吗？我们现在打车去酒店了。它这个城市跟德国真的风格很不一样，就是一整个不知道怎么说，就美国的感觉。我们的酒店到了，给大家看一下是这样子的。它这里有一个洗手间，然后洗手间还挺亮的。然后这里是它那个淋浴的。我们出来就是这样子的。荷兰的酒店真的挺贵的，我当时。这个酒店好像一个晚上要两百多欧吧，哎呀，真的是无语。外面是一个停车场，就是这样啦。欧洲的酒店最好就是每一个酒店都有那种胶囊机。他出门了，这个地方好搞笑，就好像北京那个三里屯，就他们的建筑风格都超像，一时都分不清是在荷兰还是在北京。然后它真的满大街都是那种自行车，嗯，我都丢了很久了。我们点了一壶这个什么日本茶，然后还有一个小小的小食品摊。我们现在到这个车站去买那个，它这里有一个通票，就是可以坐所有的公共交通。我们这个地方买不到票，那个机器坏了，可以用那个叫什么信用卡先进来。然后我们去这个 Central 这里去买那个通票。我们现在买了他小红书上大家都推荐的那个什么 Region Ticket， 就是有景点，还有所有的公共交通都可以在三天内，就是用这个票无限次。我们来这家店找了半天，他这个位置不好找。我们来逛这里的 PM， 因为这里的货好像挺全的。这个店超大，有两层。买了这个，他们这个装修还蛮日式的，有灯笼、面，然后还配了一个绿茶。我们今天来，他是那个叫那个风车村，这个地方超多的游客，是一个网红还有这种小风车，是不是很可爱？还有这种明信片，超鲜艳。现在太阳出来了，天气好，这个地方做的比较漂亮。看这里有好可爱的小羊羔呀，哈哈，好可爱呢，两只，好了，那边还有，看这是鸭鸭，看看这里有什么，摸一下，这里还有一只。现在坐这个公车回到市区。它这个酒店旁边的花园，好美，很宁静的感觉。这里是有一个 city office， 那里排队买票。成年人跟一个小孩的票，一张好像是二十三。它这里面其实有那种 food court， 很多人在这里买东西吃。
ていうのね、あの、ハッシュタグ。あげられみる。わお、看这里、超多花团锦簇。美的不得了。真的。然后前面还有很多。这里还有一个小小房子。哇，我看这个五彩玫瑰，厉害吧？风中的落花。因为下雨了，我们没有伞，这里也没有卖，它只有雨衣，我们就只好买了两个，这个浴巾，成了雨衣。穿上去就是这样子，是不是很搞笑？浴巾香风格，好惨啊、哦！我现在不是淋成了这个样子，啊！但是我们终于上车了，可以回去。我们来一家火锅店，这好人接应。我们菜上，我们点了几份肉，还有这个蔬菜，然后一个鸳鸯锅，还有个方便面吧。看这唐人街是长这样的，一时之间感觉像在广州。海天酒楼。我们刚刚从那个核酸检测里面走出来，因为我妈明天要回去，然后就是要，就像入境要做那个核酸检测嘛。然后她在当地这里找了一家核酸机构，她这个是按照出的时间收费的，因为她不着急，我就明天晚上七点的航班，所以就是做二十四小时内出结果的是四十五欧。我我们正好遇到一堆人，他们是要立刻出结果的，要八十多欧一个人，反正就是尽量早一点，提前一点做吧，会比较划算。然后直接在那个谷歌地图上面搜索核酸检测，就会推荐一些，就选一个评分高的机构就好。我们选的这家是有个差不多四点多分吧，态度也挺好的。不过他们刷卡是要手续费的，所以就是备一点现金嘛。到时候来做的话，我们现在出来这里是个旧货市场，是有很多卖这种旧衣服的。然后叫的是十五块钱的李维斯牛仔裤。这个是他那个伦勃朗广场，我们想找个地方吃饭。今天天气特别好，像昨天，就是下雨。我们来吃这一家，叫做福禄中餐厅，排名很高的。我们终于喝到中国茶，这个是茉莉花，然后这个是。我们点了一个这个干锅虾，然后这个是一个酸辣白菜，还有一份这个一起吃的米饭。欧洲它这边就是不管是咖啡店还是就是下午茶，就是他们都是按照一人一份来上，他们这边不习惯分餐的。然后我们来这里，我们也默认它就是跟所有欧洲餐厅一样，就是一壶茶是一人份的。然后结果他给我们上了就是两大壶，然后我们两个人就是一人喝三。杯都喝不完一壶那种，我们两个现在就坐里花一个小时时间专门喝这两壶茶。我们现在坐车去那个渔港小镇玩一下。我们现在从地铁上面下来了，坐这个三幺二去那个渔村，就是地铁转巴士。我们现在到海边了，你看，两个人在骑车，他们荷兰人真的好爱骑自行车。然后我们从前面这个台阶上去到海边看一下。小小鸭子正在学游泳。<笑>
，乐乐可爱呀、啊，小小的，毛茸茸的，小朋友。这是不是他的妈妈呢？正在不远处保护着他的宝宝。你看，他们两个现在游到一起去了。妈妈的家人，呀，后面还跟了一只小羊羊。超市买点面包，这个超市是他这里当地的一个平价超市，就是东西很划算。这个面包很便宜，六毛九一个。我买了一瓶饮料，但这个好像是苹果梨子，算混搭吧，还挺好喝。哇哦，我们现在晚上。我要市中心这个 Central Station， 是不是还挺美的？这个快接近七点多钟的一个景色，然后看很多车辆什么的。这边的天真的不黑了，现在等于八点四十九，外面还是这个样子。我们现在换一家地方吃饭。我们现在到了，就是这一家。还开门的。我们现在到机场这个退税柜台了，就是在这里办退税。要先去旁边这个办公室去盖这个章，因为我们之前是在那个慕尼黑那个就是市中心退税办公室，把钱已经退到卡上了，所以就是来这边盖章就好了。他这边是如果你没有来这边办理，然后丢信封的话，那个钱还会扣走，还要收一笔手续费的。这边排队没有什么人，挺快的，我们就两三分钟就搞定了。最后就是丢到这个信箱里面就好。它就是一家那种日本餐厅，就是装修比较日式的那种。我们点了一壶这个茶，在这里喝一下吧，因为也没什么好买的。然后我点了一个就是日式拉面，然后这个是一份虾饺。它这里的免税店呢有这么几个牌子，但是货其实都不是很全。好了，我现在。送完我妈，我要从这里进去我的这个通关口了。它这个欧盟国家跟非欧盟国家的入关是不一样的。现在要坐这个转乘电梯下去第一登机口。我终于登机了，今天晚上我们延误了，现在差不多十点了，才准备起飞。我要去转机，从这个法兰克福机场。看这个转机层，好长，电梯。这一班飞机人很少。哇、哦，现在已经快十二点，他的公交已经运，先打个车。好困。我现在去取我的行李，估计还要再要十来分钟。